है ए, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना तो हमें कुछ वुडन ब्लॉक्स ये के और एक प्लास्टिक शीट की जरूरत पड़ेगी और इसके अंदर मैं होट ग्लू डाल रहा हूँ एंड मैंने प्लास्टिक शीट को रोल करके टैप लगा दी उसके ग्लू की हेल्प से इसके ऊपर ठीक से तरीके से चिपका देना है और मैं इसके अंदर इपोक्सी रेजिन डाल रहा हूँ ये एक रेलिक कलर है इस वजह से थोड़ी देर में इसका कलर निकल के आएगा चौबीस घंटे के लिए छोड़ देंगे चौबीस घंटे बाद निकल तो गया बट आई थिंक इसके अंदर कुछ अलग ही टाइप का रिएक्शन हो गया इस वजह से ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है एनी anyway, डिज़ाइन तो अच्छा ही है अब इसको हम कट कर लेते हैं एंड प्लास्टिक शीट को निकाल देते हैं इसके अंदर से वेरी केयरफुली मैं यहाँ पे एंगल ग्रेंडर यूज कर रहा हूँ एंड अब हम एक और रोल बनाने वाले हैं वापस ताकि उसके अराउंड हम वापस से पक्षी बढ़ सके तो ये रोल थोड़ा बड़ा होने वाला है उससे के साथ भी हम सेम वही प्रोसेस यूज करेंगे जैसा फर्स्ट वाले के साथ में किया था रेल को ग्लू गन की मदद से इसको स्टिक कर देंगे एंड अब इसके अंदर हम क्लियर इपोक्सी डालेंगे बिना किसी कलर के इस बार हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि लास्ट टाइम की तरह से जैसे रिएक्शन हुआ था वैसे नहीं होगा बाद हम इसको तकरीबन चौबीस घंटे के लिए आराम से छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए कि प्लास्टिक का रेप मैंने निकाल दिया और ऊपर से थोड़ा मैंने ग्रिंड कर दिया था ताकि थोड़ा शार्प हो जाए और अब हम ड्रिल की मदद से इसके अंदर एक होल करेंगे फ्लैट भी यूज करेंगे इट्स कंप्लीट एंड अब बैक साइड से करेंगे हम ताकि यहाँ पे हम वायर को फिट कर सकें ओके इट्स डन साइड के अंदर वायर निकालने के लिए हम एक कट लगाएंगे मैं एंगल ग्रिंडर के ऊपर एक सो ब्लेड यूज कर रहा हूँ बी केयरफुल ये बहुत डेंजरस होता है ओके इट्स डन अब इसके अंदर हम एल ई लाइट्स डालेंगे ऊपर से हम इसको वापस ऐसे फोल्ड करके अंदर डाल देंगे एंड 
एंड इसके ऊपर हल्का सा थोड़ा सा इपोक्सी डालेंगे ताकि ऊपर वाला जो व्हील है जो नेक्स्ट वाला अपना राउंड था वो प्लाईवुड का वो चिपक जाए इसके ऊपर ये ऊपर वाले व्हील के अंदर मैंने कुछ होल करके ब्लू कलर का इपोक्सी भरा था ओके इट्स डन